Buenas tardes. Eh, bueno, creo que el partido ha sido, eh, por nuestra parte, un, un partido con muy poca energía. Especialmente nuestro inicio ha sido muy malo, con poca energía. Un equipo que te mete 59% en tiro de 2, 54% en tiro de 3, te coge 8 rebotes ofensivos, dos de ellos en el primer tiempo, en dos tiros libres, que nos cuesta además 6 puntos, pues es complicado competir contra cualquier equipo en esta liga y menos contra un gran equipo como Unicaja si no pone energía, ¿no? Entonces, el, el partido más importante que hemos perdido, digamos, dentro del juego, ha sido el partido de la energía, ¿no? Y no hemos sido capaces de poner... Eh, ni de acercarnos al nivel que ellos proponen, ni tampoco acercarnos al nivel que nosotros solemos proponer, sobre todo en casa. ¿no? Y yo creo que eso ha marcado el resto del partido. Hola Pablo, Gudurán para la revista Chapman. Hablas de energía, no sé si lo casa un poco con la actitud, pero el otro día contra el Madrid eh, se pierde con una mala imagen y hoy igual. ¿Te preocupa eh, lo que se está viendo del equipo en estos últimos partidos de cara a, lo, a esta última... A esta... Bueno, sí, últimas ocho jornadas de la temporada. Bueno, no me preocupa. Yo creo que el otro día contra el Madrid, bueno, tenemos que tener claro lo que contra quién jugamos también. No creo que eh, el perder de X puntos contra el Madrid yo creo que no es eh, una mala imagen. Yo creo que hoy sí hemos tenido mala imagen. Es decir, el otro día creo que el equipo luchó y juegas contra el Madrid. Juegas contra un equipo eh, que seguramente a lo mejor podría jugar en alguna conferencia de la NBA. <risa> Eh, hoy juegas contra un gran equipo, pero no hemos puesto esa energía. Eh, pero bueno, ya sabéis, yo soy un poco como soy. Eh, cuando ganamos no somos los mejores del mundo y cuando perdemos no somos los peores. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, aprender de este partido, eh, porque la semana que viene vamos a jugar contra Manresa, que es un equipo que pone más energía que Unicaja. Eh, quizá no tengan el talento eh, que tiene Unicaja, eh, pero ponen la misma energía o más que ellos, ¿no? Y entonces vamos a necesitar eh, otro tipo de, de inicio y vamos a tener que necesitar otro tipo de implicación física para poder competir. Hola Pablo, Javier Aguilera, Agencia F. ¿Por qué esa falta de energía? ¿Qué lo achacas 10 eh, minutos después de terminar el partido? Bueno, yo creo que en el principio del partido había varias jugadas que hemos tenido tiros cómodos y no hemos anotado. Eh, dos tiros de dos triples de pera clarísimos. Hemos fallado algunas finalizaciones debajo del aro con un poco de contacto, pero es que en esta liga hay que meter con contacto. Eh, en esta liga no hay canasta fácil. Y eso no ha restado confianza. Entonces, para, para compensar eso, ese tipo de inicio ofensivo necesita ser sólido en defensa y no hemos sido sólidos en defensa, ni siquiera hemos hecho uso de faltas, ¿no? Con lo cual, ahí es donde quizá ese inicio no ha restado, no ha restado confianza y ya hemos ido a remolque todo el partido. Bueno, Pablo, Mario Torres para Radio Marca Granada. Eh, ¿A qué achacas únicamente 10 asistencias en el partido? Eh, aparte de la defensa única, pero mucha pesadez en el, en el ataque a la hora de atacar. Sí, bueno, creo que eh, no ha faltado ritmo. Ritmo, no solo ritmo de correr pista, sino ritmo a la hora de poner los bloqueos. ¿no? Hemos puesto todos los bloqueos muy lentos, ¿no? con lo cual ellos estaban colocados perfectamente para defendernos ¿no? y para parar a los botadores. Y luego ritmo, ritmo en el juego sin balón, eh, poco ritmo en la circulación. Y también cuando un equipo como nosotros hace, mete solo cuatro triples, pues hace que las defensas cada vez se ajusten más. Y claro, es muy complicado con esos porcentajes, sobre todo en el tiro de tres, ¿no? Porque, bueno, el tiro de dos está cerca del 50, pero en el tiro de tres hemos estado muy mal. Y, y eso al final hace que la circulación de balón sea más difícil y no podamos y no, y no sume asistencias, ¿no? Como, como has dicho. Entonces yo creo que nuestro ritmo en general no ha, sido, no ha sido el ritmo que solemos tener, ¿no? Dinámico, de poner bloqueo rápido, de rolear rápido, mover el balón. Hemos estado muy, muy espesos sobre todo porque creo que nuestra, nuestro ritmo a la hora de los detalles importantes de los sistemas no lo hemos hecho. Buenas tardes, Pablo. Antonio Sánchez para el periódico Ideal. Eh, ¿Le queda la sensación de que el equipo ha bajado demasiado a los brazos, demasiado pronto en el partido? Bueno, yo creo que uh, más que bajar los brazos... Creo que cuando, a nivel mental, cuando nos hemos visto 10 abajo muy pronto, no hemos sido capaces de reponernos. 
Y lo hemos intentado, pero no hemos sido capaces, ¿no? Porque ya Unicaja cuando empieza a jugar con ritmo es un rodillo, ¿no? Y nosotros no hemos sido capaces porque en ningún momento hemos tenido un punto de que metas dos, tres canastas seguidas, hagas dos defensas seguidas. Eh, el partido ha sido totalmente suyo, ¿no? Hemos ido, hemos ido todo el rato a remolque, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí no hemos estado bien, ¿no? Y... y... Eh, hemos hecho cambios, hemos intentado hacer algunos cambios en el primer periodo, pero tampoco al revés. Eh, no han salido tampoco con esa energía que necesitábamos y ya por eso hemos ido totalmente, totalmente, pero totalmente a remolque. Pablo, dos preguntas. Eh, ¿Cómo has visto a Juiz en su vuelta después de la sanción? Y luego en los rebotes, eh, 38-39, habéis perdido por uno, pero ahí se ha, hay una pequeña diferencia. Hemos visto en la asistencia donde hay 17 de diferencia, aquí únicamente un rebote. Perdón, perdón, la asistencia que ha dicho. En los rebotes, por ejemplo, vosotros 38 y Unicaja 39. Es decir, no, ahí no está la diferencia del partido. En otros partidos han mencionado mucho el rebote y la importancia. Aquí... Sí, bueno, sí. El, creo que dentro del tema del rebote hay que ver nuestros porcentajes, ¿no? Hemos cogido 15 ofensivos, pero claro, hemos estado por debajo del 50 en tiro de 2 y por debajo del del 20 en tiro de 3. Entonces ha habido mucho rebote en juego, pero no sé ahora mismo porque todavía no lo hemos sacado, pero... Eh, no creo que seamos muy superiores viendo los porcentajes de rebote. Lo que sí tengo claro es que ellos nos han castigado con canasta. Por ejemplo, en el primer tiempo no han cogido. Eh, en el primer tiempo, ellos. En el primer tiempo han cogido cuatro ofensivos. Dos han sido en dos tiros libres y no han metido dos triples. Con lo cual, el, el uso del rebote ofensivo, ¿no? la, la, las canastas, los puntos metidos después del rebote ofensivo, eh, para ellos creo que ha sido bastante bueno. Entonces, creo que ahí. Eh, eh, viendo un poco los porcentajes, su, porcent su rebote es más rico, ha sido más rico hoy que el nuestro. Eh, buenas noches, Pablo. Ay, no, Morano, para Granada Digital. Eh, en otros partidos hemos visto como el balón pues, no quiere entrar, no hay veces que es un poco de suerte, eh, se, se intenta, se intenta, no entra. Hoy lo hemos visto claramente, en el primer cuarto sobre todo, ha costado entrar en el partido. Y, y a lo largo de todo el encuentro lo hemos seguido viendo. ¿Cómo se gestiona eso con los jugadores? <coughs> En los tiempos muertos, en el descanso, ¿qué, ¿qué se les dice para intentar que ese plano mental eh, pues no afecte tanto eh, en el juego? Bueno, primero que si tenemos un tiro abierto tenemos que seguir haciéndolo. Lo que no quiero que provoque el fallar algún tiro es como luego hemos visto, ¿no? Creo que ha habido jugadas donde hemos tenido situaciones buenas de tiro y no lo hemos tomado. Y eh, nosotros somos un equipo que necesitamos meter 8 o 9 triples para poder ganar partidos en esta liga, ¿no? Entonces no, no quiero que perdamos esa confianza, ¿no? Eso por un lado. Y luego... Eh, bueno, yo creo que en partidos como hoy es fácil, el camino fácil para un entrenador es liar el pollo, venir aquí, pagar una rajada. Pues yo estoy con estos jugadores a muerte, estos son los mismos que llevamos ocho victorias, estamos atrás del descenso, que tampoco se nos puede olvidar, ¿no? Que no podemos venir aquí hoy a hacer un drama y tal, es decir, hay que utilizar esta victoria, eh, perdón, esta derrota para mejorar, eh, a nadie le gusta perder, creo que no hemos dado el nivel que nosotros solemos dar, eh, creo que no hemos hecho nada bien pero tampoco hay que hacer un drama, ¿no? Lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y no perder la confianza, ¿no? Y ser ese equipo cara dura que somos, ¿no? Y, y esa es la propuesta que vamos a seguir teniendo porque es la que nos ha llevado a tener ahora mismo ocho victorias y tenemos que seguir trabajando en ella, ¿no? Entonces, confianza máxima en estos jugadores, ¿no? Sí, yo quisiera preguntar por el aspecto mental, eh, ¿cómo se levanta el equipo antes de un duelo tan trascendental como el que hay la semana que viene ante, ante Manresa? Y, y también de cara a la semana que viene, eh, ¿cómo va a gestionar el equipo el hecho de no poder estar de nuevo en el Palacio? Es decir, ¿cuál, cuál va a ser ese plan de trabajo eh, dentro de una semana? Pues, que insisto que al final es muy importante para vosotros. Sí, nosotros ahora tenemos eh, una semana donde vamos a jugar contra Manresa, Barça en casa y Girona. ¿no? Jugamos contra dos rivales fuera de casa que son, bueno, pues podemos decir ¿no? que están dentro de nuestra liga y bueno, pues los vamos a preparar fuera de, del palacio. Entonces, ¿cómo lo vamos a gestionar? Pues a ver lo que nos encontramos. Espero, espero, gracias y espero y voy a dar las gracias por anticipado que las circunstancias y las condiciones de la pista a la que vamos pues esté bien. Eh, tenemos que poner la máxima concentración en el día a día y, y sobre todo que el cambio pues no nos suponga ninguna lesión. Eh, es cierto que la, la instalación a la que vamos, el estadio de la juventud está muy bien y, y bueno, lo que tenemos que es hacer un esfuerzo, ¿no? Porque al final, aunque la instalación esté muy bien, te cambia cambia tus rutinas, ¿no? Porque no tenemos nuestras cosas, no tenemos nuestro gimnasio, no tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiero que esto, eh, que lo utilicemos como excusa para no trabajar bien. 
tenemos que trabajar bien y preparar nuestro nuestro partido al, al máximo, ¿no? Al máximo. En el, en el tema que has comentado, duelo es un, un partido importante. Eh, ya sabéis que yo huyo mucho de las finales. Un partido importante, ¿no? Eh, es un partido que tenemos más que ganar que perder. Eh, Manresa ahora mismo es un equipo de los que está más en forma de la liga. Creo que han encontrado el, el estilo y están jugando muy bien. Y, y lo que necesitamos es bueno, ir con, con la mentalidad de intentar sacar una victoria fuera de casa e intentar pues, que el equipo trabaje concentrado. Entonces, la semana que viene pues, bueno, plantearemos la semana en el Estadio de la Juventud, pues, como lo hacemos siempre, ¿no? eh, intentando trabajar bien eh, nuestras mañanas y, y recuperar también físicamente a los jugadores. A nivel de esta derrota, por ejemplo, bueno, pues como siempre intentamos hablar con los jugadores, ¿no? Son los jugadores que nos han traído hasta aquí. Son los jugadores que hemos sacado partidos muy importantes, no solo hoy, sino durante todos estos años, ¿no? Que llevamos. Entonces, confiar en ellos, confianza máxima en ellos, dar el máximo. Y si luego gana, estupendo. Y si pierde, estupendo. Pero partiendo de la base que tenemos que dar nuestro máximo nosotros necesitamos dar nuestro máximo no nos podemos conformar con esto es que lo estoy viviendo mucho no venga Pablo que casi estamos que casi lo hemos conseguido no queremos ser casi eso se lo dije el año pasado a los jugadores cuando nos quedan cuatro jornadas y se lo voy a volver a decir yo no quiero que llegue este verano y haber sido el equipo que casi se salva queremos salvarnos y queremos salvarnos por nuestros méritos y si seguimos trabajando que otra de las cosas que más me molesta de hoy es, es el equipo que he visto hoy no es el que veo durante la semana. Es un equipo que entrena y que trabaja súper bien y que luego necesitamos poner eso en pista, ¿no? Entonces necesitamos seguir trabajando y, y nada, confianza en ellos. Pablo, no se gana fuera de casa desde la jornada 3, desde el partido de Murcia. <risa> no, hombre, ¿Se oye o no? Todo sí, negativo, no. joder. Hoy, hoy un poco, hoy un poco. No, pero mmm, preguntarte si al vestuario le supone esto algún lastre a nivel anímico, el, el hecho de, de ir fuera y saber que, que está costando últimamente mucho. No, no. Yo creo que al vestuario le supone que, que siendo el presupuesto más bajo de la liga, jugando contra equipos que no cuadriplica, quintuplica o más, oye, pues estamos a tres victorias del descenso. Entonces para nosotros es salir a, a intentar dar el máximo, que es lo que tenemos que hacer. Sí, gracias.